ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെയും സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെയും എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുതിയതാണ് ഈ ചാനൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഓർ വൺ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ജോയിൻ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ വീക്കിലി ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോയിന്റ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം ഹാൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്രസി ആണ് ലെപ്രസിക്കുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാൻസൺസ് ഡിസീസ് ലെപ്രസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ലെപ്ര ഇനി എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് എന്താണ് എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയോനേറ്റൽ ടെറ്റനസിനെയാണ് എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോനേറ്റൽ ടെറ്റനസ് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അൺസാനിറ്ററി ഡെലിവറി ആണ് അതായത് ഒരു അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ വെച്ചുള്ള ഡെലിവറി അതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് ടെറ്റനസ് പിടിപെടുന്നു മരണത്തിന് വരണ കാരണമാകുന്നു സോ എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോനോട്ടൽ നിയോനോട്ടൽ ടെറ്റനസ് ആണ് പ്രധാന കാരണം അൺസാനിറ്ററി ഏരിയ അതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലഡ് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അടുത്തത് മങ്കി ഫീവർ ആണ് മങ്കി ഫീവർ കെ എഫ് ഡി എന്ന് പറയും ക്യാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മങ്കി ഫീവർ ഇതൊരു ടിക് ബോൺ വൈറൽ ഹെമറേജിക് ഫീവർ ആണ് ടിക് ബോൺ വൈറൽ ഹെമറേജിക് ഫീവർ ആണ് ഇത് ഫ്ലാബി വിറിഡേ എന്നുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഇത് ഫ്ലാവി വിറിഡേ എന്നുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഇത് കാരണമാക്കുന്നത് ടിക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടിക് ബോൺ ഹെമറേജിക് ഫീവർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യനെ കടിക്കുന്നു ഒരു കീടാണുവാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് മനുഷ്യനെ കടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കീടാണു കടിച്ച മങ്കിയിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം പകരുന്നത് ഡയറക്റ്റും പകരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു കീടാണു അസുഖം ബാധിച്ച മങ്കിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്നു അടുത്തത് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ ഡെങ്കു ഫീവർ ആണ് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെങ്കു ഫീവർ ആണ് ഡെങ്കു ഫീവറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്നു ഡിക്രീസ്ഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഡെങ്കു ഫീവറിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡിന്റെയും താഴെയിലേക്ക് പോകുന്നു ട്വന്റി തൗസൻഡിന്റെയും താഴെയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡെങ്കു ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവൻ നല്ല വേദനയായിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈ ഫീവറും ഉണ്ടാവും എല്ല് നുറുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദനയാണ് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗ് എന്നുള്ള അസുഖമാണ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേഗ് എന്നുള്ള അസുഖമാണ് നമ്മുടെ എലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് ഫസ്റ്റ് പാൻഡമിക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലേഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാൻഡമിക് ഏതാണ് പ്ലേഗ് ആണ് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് പ്ലേഗ് ആദ്യമായിട്ട് പടർന്നു പിടിച്ചത് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മില്യണിനടുത്ത് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു കോവിഡ് കോവിഡ് പാൻഡമിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലേഗിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു പ്ലേഗ് നിയന്ത്രിച്ചത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ക്വാറന്റൈനിൽ നിൽക്കില്ലേ അതുപോലെ ഐസൊലേഷനും ക്വാറന്റൈനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേഗ് നിയന്ത്രിച്ചത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഏഴ് കൊല്ലക്കാലം അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൻ ഫാദർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ക
കൺജനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് പാറ്റൺ ഡെക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം സോ ഡെഫിനസ് ഉണ്ടാവും കാറ്റ്രാക്ട് ഉണ്ടാവും കൺജനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ പി ഡി എ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് ട്രയാഡ് ഓഫ് സി ആർ എസ് ട്രയാഡ് ഓഫ് കൺജനിറ്റൽ റൂബല്ല സിൻഡ്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മംസ് കോസറ്റീവ് ഏജന്റ് മിക്സോ വൈറസ് പരോട്ടിഡൈറ്റിസ് മംസിന്റെ വൈറസ് ഏതാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഏജന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്സോ വൈറസ് പരോട്ടിഡൈറ്റിസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അസെപ്റ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് മംസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസെപ്റ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് മെയിൽ അഡോളസെൻസിന് ഓർക്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ വൺ ഓർ ബോത്ത് ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓർക്കൈറ്റിസ് മെയിൽ അഡോളസെൻസിന് മംസ് വന്നാൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർക്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും ഫീമെയിൽ അഡോളസെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഊഫോറൈറ്റിസ് ഊഫോറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓർ സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഓവറി ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓർ സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഓവറി ആ ഓവറിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഊഫോറൈറ്റിസ് അതുപോലെ ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ സ്വെല്ലിംഗ് അത് ഓർക്കൈറ്റിസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അഡോളസെൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് മംസിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് വാക്സിൻ സ്ട്രെയിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും മംസിന്റെ വാക്സിൻ സ്ട്രെയിൻ ഏതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജെ എച്ച് എ കാർ ഓർക്കുക മംസിന്റെ വാക്സിൻ സ്ട്രെയിൻ ജെറിൽ ലിൻ സ്ട്രെയിൻ ജെറിൽ ലിൻ സ്ട്രെയിൻ ആണ് മംസിന്റെ വാക്സിൻ സ്ട്രെയിൻ ഏതാണ് ജെറിൽ ലിൻ സ്ട്രെയിൻ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് റുബല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ജർമ്മൻ മീസിൽസ് റുബല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ മീസിൽസ് ആണ് അതർ മെയിൻ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം റുബല്ല വൈറസ് ഓർ ടോഗ വൈറസ് റുബല്ല വൈറസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടോഗ വൈറസ് നേരത്തെ കൺജനിറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രം പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു കുറച്ച് സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോയി കോമൺ ഓർഗാനിസം റുബല്ല വൈറസ് ആണ് അതർ നെയിം ടോഗ വൈറസ് ആണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് വാക്സിൻസ് ലൈവ് ആക്ടിനേറ്റഡ് വാക്സിൻ ആണ് റുബല്ലയുടെ വാക്സിൻ ഏതാണ് ലൈവ് ആക്ടിനേറ്റഡ് വാക്സിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ റുബല്ലയുടെ സ്ട്രെയിൻ ആയതാണ് ആറ് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ ആറ് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ ആണ് റുബല്ലയുടെ സ്ട്രെയിൻ ഓർക്കുക കോൺട്രോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ഈ ഒരു റുബല്ല വാക്സിൻ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോൺട്രോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ലൈവ് വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലൈവ് വാക്സിൻ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലൈവ് വാക്സിൻസ് എക്സെപ്റ്റ് യെല്ലോ ഫീവർ അതോടെ ഓർക്കണം യെല്ലോ ഫീവർ ലൈവ് വാക്സിൻ ആണ് അത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ല സോ ലൈവ് വാക്സിൻസ് എക്സെപ്റ്റ് യെല്ലോ ഫീവർ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ അടുത്ത സ്ലൈഡ് സ്മോൾ പോക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് ഡിസീസ് ഫസ്റ്റ് ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് ഡിസീസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് അതർ നെയിം വേരിയോള വേരിയോള വൈറസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്മോൾ പോക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട അസുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പാൻഡമിക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലേഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് വാക്സിൻ സ്മോൾ പോക്സിന്റെ ആണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് അസുഖത്തിന്റെയാണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്മോൾ പോക്സിന്റെ ആണ് സോ ഈ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് ഈ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലാസ്റ്റ് കേസ് ലോകത്തിൽ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കേസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സെവൻ സോമാലിയയിലാണ് ലാസ്റ്റ് കേസ് എന്നാണ് ട്വന്റി സിക്സ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സെവൻ സോമാലിയ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡിക്ലെയർ ഗ്ലോബൽ ഇറാഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്ത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഗ്ലോബൽ ഇറാഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എയ്ത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്ത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഇന്ത്യ ഡിക്ലെയർ ഫ്രീ ഫ്രം സ്മോൾ പോക്സ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ
അതായത് പൾമണറി ലെങ്സിൽ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു മെനിഞ്ച മെനിഞ്ചസിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്കിന്നിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു യൂട്രസിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ബോണിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലാൻസിൽ അഫക്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ലിംഫിനോഡ്സിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ഏരിയയിലൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുന്ദരമായ ബോൺ യൂട്രസ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്കിൻ ഗ്ലാൻ ലിംഫിനോഡ്സ് ഇനി ബോവിൻ ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന അനിമൽസിൽ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി ബി ആണ് ബോവിൻ ടി ബി മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബോവിസ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബോവിസ് ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് ആണ് ലെങ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ബോവിൻ ടി ബി അനിമൽസിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ബോവിൻ ടി ബി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൺജിനറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം ഉണ്ടായിരുന്നു മംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റുബല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു സ്മോൾ പോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റിന് ജെ എച്ച് എക്കും സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ്